Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Alba Díaz y estoy aquí para que aprendas inglés de una manera mucho más fácil. El día de hoy vamos a estar hablando de las collocations. Collocations que son algo súper importante en el inglés. El día de hoy te voy a enseñar qué son las collocations. Las collocations son un grupo de palabras que siempre van a ir juntas. Los nativo hablantes la han usado por muchísimo tiempo y se ha vuelto algo muy común. Es por eso que nos dicen que aprendamos las collocations en vez de palabra por palabra. Porque si nosotros quisiéramos traducir esa collocation a nuestro conocimiento, no tendría ningún sentido en español. Por ejemplo, una collocation muy común es heavy rain. Si nosotros quisiéramos decir en inglés la fuerte lluvia, causó muchos accidentes la semana pasada. Si nos vamos a nuestro conocimiento de las palabras en inglés, lo dijéramos de esta manera. The strong rain caused a lot of accidents last week. Si te fijas, gramaticalmente esta oración está correcta. Pero si los nativos hablantes no se escuchan decir strong rain, sí van a entender, pero se les va a hacer muy raro. Porque ellos no utilizan strong rain. Ellos utilizan heavy rain. The heavy rain caused a lot of accidents last week. Así como esta, hay muchísimas más collocations. En este video te voy a enseñar los tipos de collocations y cómo aprendértelas. Hay diferentes tipos de collocations. El primer tipo sería adverb más adjective. ¿Qué significa esto? Que va a ir acompañado de un adverbio más un adjetivo. Por ejemplo, completely satisfied, fully aware, deadly serious, deeply offended, eternally grateful, highly impressed, painfully shy, perfectly clear, perfectly normal, really amazing, seriously ill, terribly disappointing. Te invito a que hagas oraciones con estas collocations. Ponle pausa al video para que puedas hacer oraciones. Aquí te voy a dejar tres ejemplos. I saw that superhero movie last night and it was terribly disappointing. I was highly impressed by her performance. She's really good at acting. I want to be perfectly clear on this. El otro tipo de collocation es Adjective plus noun. Adjetivo más un sustantivo. Por ejemplo, big mistake, big problem, big surprise, heavy rain, heavy traffic, heavy snow, rich culture, rich people, rich vocabulary, strong accent, strong smell, strong wing, close friend, close relationship, bad habit, bad mood, big deal, Long hair, broken home, clear message, deep breath, deep sleep, dual nationality, familiar face, front door, front page, good cause, good idea, hard work, healthy diet, high esteem, low esteem, high pressure, low pressure, high price, low price, mental illness, mixed feelings, Ahora trata de hacer oraciones con, esta, con este tipo de collocations. Te voy a dar tres ejemplos. Europe has a rich culture and a fascinating history. She managed to speak English fluently without a strong accent. We used to be close friends, but I barely see her anymore. Y otro tipo de collocations son Noun plus noun. Noun sustantivo con otro sustantivo. Por ejemplo, birth certificate, action movie, beauty shop, call center, case study, cheesecake, comfort zone, child care, debit card, credit card, sports cars, credit limit. Trata de hacer oraciones con estas collocations. Teenage boys love action movies. I need to get out of my comfort zone and try new things. I have a stable job, so I want to request a credit limit increase. Otro tipo de collocations son los noun verbs, un sustantivo y un verbo. Lion roars, 
bird sings, the plane takes off, a dog barks, an accident happens, a heart beats, a telephone rings, water boils, a ship sails. Trata de hacer ejemplos con este tipo de collocations. A bird sings in the tree. The plane took off on time. Accidents happen all the time. Otro tipo de collocation son los verbs plus noun. Verbo más un sustantivo. Tenemos give a speech, have a drink, have time, have a good time, have a break, pay attention, make a difference, make money, make friends, save money, save time, do business, do homework, do your best, do a favor, come to a decision, get a job, keep a promise, keep calm. Recuerda hacer tus oraciones. If you want to make a difference in this world, be kind to others. Can you do me a favor? To learn English, you have to do your best. Otro tipo de collocation is verb plus preposition. Run out of, depend on, wait for, ask for, rely on, listen to, borrow from, agree with, escape from, Get rid of, object to, remind of. Trata de hacer tus oraciones. I ran out of coffee, so I need to go to the grocery store. My father relies on me and my siblings for financial support. I need to get rid of these old boxes. Y el último tipo de collocation son adverb plus verb. Tenemos strongly advice badly hurt, totally agree, deeply regret, seriously doubt, firmly believe, completely destroy, fully recover, completely forget, sincerely hope. Ahora es tu turno de hacer las oraciones. I sincerely hope you agree with me. I completely forgot her birthday. I seriously doubt she comes. She was really sick yesterday. Como puedes darte cuenta, hay muchísimos tipos de collocations y puedes encontrarlas en todas partes. ¿Cómo es la mejor manera de aprenderlos? Eso va a depender de ti. ¿Por qué? Porque tal vez para mí sea mucho más fácil aprendérmelas de esta manera, sabiendo cada parte del habla, cada part of the speech. ¿Por qué? Porque yo sé formar una oración y yo sé cómo va a ir en una oración. Ahora, si para ti es mucho más fácil agruparlas por tópico, puedes hacerlo de esta manera. Puedes buscar collocations to describe a city, collocations to describe a person, collocations con el verbo make, collocations con el verbo do. Todo va a depender cómo se te haga más fácil. Házmelo saber en los comentarios. Espero que este video te haya sido útil para que entiendas un poquito qué son las collocations y cómo aprendértelas y cómo ubicarlas. Y espero sobre todo que hayas entendido el por qué es importante aprendernos este tipo de frases en vez de palabra por palabra. Así que si tienes alguna duda, no olvides dejármela saber en tus comentarios. Y si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal, a que lo compartas y que le des like. También, si quieres ver clases conmigo, te voy a dejar el link aquí abajo. Nos vemos pronto.